بسم الله الرحمن الرحيم நடத்தப்பட்டே ஆக வேண்டும் என்பவர்களை 
ஆனால் அதற்கு மாற்றமாக என்னுடைய கௌரவத்தை நான் காட்டுறேன் என்னுடைய சொசைட்டிக்கு நான் பெரிய அளவுக்கு நான் ஆளாக தெரியணுங்கிறதுக்காக எல்லாம் இன்னைக்கு திருமணம் நடத்தப்படுவதை பார்க்கிறோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த திருமணத்தை குறித்து திருமண உறவு என்னெல்லாம் சொல்றான்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னால திருமணம்னா என்ன திருமணத்தினுடைய அடிப்படை என்ன என்பதை மிக சுருக்கமாக நீங்க விளக்கிக் கொள்ளலாம் எப்படி பெருமானார் சொல்லாளர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு பெண்மணி திருமணத்திற்காக தேர்வு செய்யப்படுறாங்க என்னென்ன விஷயங்களுக்காக தேர்வு செய்யப்படுறாங்க அளவுக்காக ரெண்டாவது நல்ல நாலேஜுக்காக அறிவுக்காக அல்லது ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் நல்ல குடும்பம் பாரம்பரியம் ஓகே அடுத்து இன்னும் வேற காரணங்களுக்காக வேணா திருமணம் முடிக்கப்படுறாங்க அளவுக்காக குல பெருமைக்காக இன்னும் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா செல்வத்திற்காக மிக முக்கியமாக திருமணம் முடிக்கப்படுறாங்க பார்க்க பொண்ணு ரொம்ப நல்லா இல்லை இருந்தாலும் நல்ல இருக்கப்பட்ட குடும்பங்க முடிச்சு விடுங்க என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் இப்படியாகத்தான் ஒரு மன மகள் தேர்வு செய்யப்படுறாங்க ஒரு மாப்பிள்ளை எடுத்துக்கொண்டால் என்ன பார்க்குறாங்க இன்னைக்கு அவற்றை சொந்த வீடு இருக்கான்னு பார்க்குறாங்க அல்லது நல்ல படிச்சிருக்காரா நல்ல வாகனம் வச்சிருக்கிறாரா இதையெல்லாம் பார்ப்பாங்க என்ன பார்க்க மாட்டார்கள் அல்லாவை அஞ்சுகளானாக இருக்கிறாரா அல்லாவை பயந்து கொள்ற பெண்ணாக இருக்கிறாங்களா என்பதை ரெண்டு சைட்லயுமே பார்க்க மாட்டாங்க இது எப்படியான ஒரு பின்னாடி ஏற்படுத்தக்கூடிய விளைவு தெரியுமா ஒண்ணும் இல்ல ஒரு மாப்பிள்ள அவருடைய போட்டோவை பயலேட்ட அவர் இணைச்சு கொடுக்கிறார் அதுல என்ன அவர் எதிர்பார்க்கிறாரு நல்ல நிறமுள்ள உயரமான பெண் தேவை அழகு முக்கியம் கோட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படியே போட்டோவை திரும்பி பார்த்தா மாப்பிள்ள மூஞ்சி அட்டக்கரியா இருக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் மாப்பிள்ள மூஞ்சியே தெரியாது ஆனா அவர் என்ன எழுதியிருப்பாரு செக்க சவேர் என்று இருக்கிற பெண் தேவை எல்லாரும் சிவந்த பெண்ணே கேட்டால் இருக்கிற கருணரத்து பெண்ணை யாரதான் முடிக்கிறது இப்படியா அழகை மட்டுமே என்ன பண்ணுவாங்க ஒண்ணு இல்லங்க பெண்ணிட்ட ஆனா நல்ல அழகான பெண்ணு முடிச்சுக்குவாங்க அதே மாதிரி மாப்பிள்ளை எப்படி எதிர்பார்க்கிறோம் குறிப்பா இன்றைக்கு மார்க்கம் தெரியாத சில பெண்களை பார்க்கிறோம் அந்த நடிகனை போல இருக்கணும் என்னுடைய கனவு என் ஆசை அந்த மாப்பிள்ளை தொழுகை இருக்கோ இல்லையோ இபாதத்து இருக்கோ இல்லையோ இன்னும் சொல்ல போனால் மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள அதான் மாப்பிள்ளையுடைய போட்டோவை பார்த்துட்டு மாப்பிள்ள தாடியில இவ்வளவு பெருசா தாடி வச்சிருக்கிறாரு ஆஹா வேலைக்காகாது என்ற அந்த தாடி வச்சிருக்கிறாருங்கிறதுக்காகவே ரிஜெக்ட் செய்யப்படக்கூடிய எத்தனையோ விஷயங்களை பார்க்கிறோம் அது கரண்டைக்கு மேல பேட்டை போட்டிருக்கிறாரு மாப்பிள்ளைய பொண்ணெல்லாம் இங்கே சினிமாக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போக மாட்டார் போல இருக்கு ரொம்ப இபாதத்தான மாப்பிள்ளை எங்களுக்கு வேணாம் இப்படியே சொல்றாங்க ரொம்ப கவிதான ரொம்ப ரொம்ப ஓவரா மார்க் பேசுறாங்களே நமக்கு செட் ஆகாது அது என்று சொல்லி அப்படியான மாப்பிள்ளை எந்த தகுதிக்காக நீங்க மனமகனை தேர்வு செய்யணும் என்று மார்க்கம் சொல்லுதோ அந்த தகுதியே வேணாம் என்று சொல்றாங்க அதே ஆலிமா படித்த நல்ல மார்க்க பற்றுள்ள இஸ்லாமிய கலாச்சாரத்தை பேணக்கூடிய ஆடை ஒழுக்கத்தை பேணக்கூடிய பெண் என்றால் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி பாருங்க என்று சொல்ற நிலையை தான் பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் தலாக்கு குழா ஏகப்பட்ட குடும்பத்துக்கான சீரழிவுகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் என்ன காரணம் தெரியுமா திருமண உறவை மன மக்களை தேர்வு செய்யும் போது சொன்னார்கள் அழகு பேமிலி பேக்ரவுண்டு செல்வம் எல்லாம் ஒரு பரம் இருக்கட்டும் அதையெல்லாம் அடுத்தடுத்து பாருங்க வேணாம்னு சொல்லல மார்க்கம் ஆனால் நீங்கள் மார்க்கத்தை தேர்வு செய்தால் அல்லாஹுடைய அச்சத்தையும் மார்க்க சிந்தனையும் கொண்ட பெண்ணை நீங்கள் அல்லாஹுக்கு பயப்படக்கூடிய ஆணை நீங்கள் தேர்வு செய்தால் அந்த திருமணம் இறை பொருத்தத்தோடு இருக்கும் அல்லாஹ் நேசிக்கிற வகையில இருக்கும் அல்லாஹுடைய ரசூல் காட்டி தந்த முறையில் அவருடைய வாழ்க்கை இருக்கும் என்று அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லித்தாரானே இந்த ஒழுங்குகளை நாம் இன்னைக்கு பேன்றோமா பல குடும்பங்களில் அந்த ஒழுங்கு இல்லாம போச்சு சரி இஸ்லாமிய திருமணத்தினை முதல் ரூல் மார்க்க அடிப்படை பெண்ணை தேர்வு செய்யறது ரெண்டாவது ரூல் என்ன அப்படி பெண்ணை தேர்வு செஞ்சாச்சா மாப்பிள்ளை முடிவாகி போச்சா ஒரே ஒரு முறை என்ன செய்துக்கலாம் அவர்கள் சந்தித்து கொள்ளலாம் இது மார்க் அனுமதிக்குது அதுவும் நல்லபடியா முடிஞ்சு போச்சா என்ன செய்யணும் அடுத்து மகரை மாப்பிள்ளை தர வேண்டும் இன்னைக்கு எழுச்சி என்ற பெயரால நிறைய இடங்களில் வரதட்சணை ஒழிப்பு கூட்டங்கள் இன்ன பிற விஷயங்கள்ல நடத்தப்பட்டாலும் கூட மறைமுகமாக வரதட்சணை வாங்கப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறது தோழர்களே எந்த அளவுக்கு மறைமுகம் என்றால் என்னுடைய மூத்த மருமகை இவ்வளவு போட்டு வந்திருக்கிறாங்க அதோட முடிச்சுக்குவாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் நீங்களும் அவ்வளவு போடணும் எத்தனை நான் பார்த்திருக்கிறேன் எத்தனையோ மார்க்கம் தௌஹி இஸ்லாம் பேசக்கூடிய குடும்பங்கள் மாப்பிள்ள வேலை இல்லாம இருக்கிறாரு முதல்ல அவருக்கு ஒரு வேலைக்கு ஒரு பைக்கு தேவை அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க உடனே பொண்ணுடைய வாப்ப நான் வாங்கி கொடுத்துறனே அவருடைய உள்ளத்துடைய எண்ணங்களை பாருங்கள் ஏதேனும் ஒரு வகையில பெண் வீட்டாரிடம் இருந்து ஏதாவது வாங்கணும் என்று 
நிலை கொண்ட மக்களை தான் நம்ம அதிகமாக இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் ஆனால் மார்க்கம் சொல்லுது நாலாவது தியாயத்துடைய நான்காவது வசனம் ஆ துன்னி நிலா உங்களுடைய மனைவிக்கு சும்மா நிக்கா சபையில வச்சு ஐநூத்தி ஒண்ணு ஆயிரத்தி ஒன்னு கிடையாது ஒரு குவியலை நீங்கள் கொடுங்கள் நகலத்தல் என்று சொன்னால் ஒரு அளவிலே கொண்டு வர முடியாது இப்ப இன்னைக்கு நிக்கா பண்ற மாப்பிள்ளைக்கு அலமது இல்லா ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் பறக்கத்தா இருக்கிறாரா அதுக்கேத்த மாதிரி கொடுக்கணும் அல்லது ஆயிரக்கணக்கில் தான் வருமானமா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் கொடுக்கலாம் ஒரு இரும்பு மோதிரம் கூட இல்லாமல் குரான் வசனத்தை மட்டுமே ஓதி தந்து அதையே மகராக்கி தன்னுடைய மனைவியை தேர்வு செய்தவர் தான் ஒரு நவித்தோழர் மார்க்கம் அதையும் அனுமதிக்கிறது வெறும் லா இலாகா இல்லல்லா என்ற கலிமாவை நான் மகராக ஒப்புக்கொள்ள என்று திருமணம் முடித்த பெண்மணி தான் உம்மு சுலை ரவி எல்லா மன்ஹா அப்படியெல்லாம் அன்றைக்கு மகர் என்றால் அவருடைய சக்திக்கேற்ப கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆக வேண்டும் பெண் வீட்டாரிடமிருந்து சல்லி பைசா வெளிப்படையாகவோ மறைமுகமாகவோ பொருளாகவோ இடமாகவோ எந்த வகையில் நீங்கள் வாங்கக்கூடாது அது மார்க்கம் உங்களுக்கு தடை செய்தென்று தெளிவாக நீங்கள் படிக்கலாம் ஆனா இன்றைக்கு என்னதான் மேடைகளை போட்டு பைக்கு கிளியை கத்தினாலும் கூட இன்னைக்கு இந்த வரதட்சணை ஒழிக்க முடியல இன்றைக்கும் நான் பார்க்கிறேன் நிறைய பள்ளிவாசலில் பெண்ணை பெற்ற தந்தைமார்கள் பாப்பா குமருகாரி ஏதாவது செய்ய இருக்க பட்டா பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க என் மகளுக்கு ரெண்டு மகள் ஒரு மகள் தான் வச்சிருக்கேன் நான் யாருக்கு செய்ய போறேன் செய்யறாங்க ஆனால் இல்லாத பட்டவர்கள் தன்னுடைய பெண்ணை குமர கர சேர்த்தணுங்கிறதுக்காக பிச்சை எடுக்கிற அளவு உருவாக்கி விட்டுருவோமா இல்லையா அப்படியே ஒண்ணுமே வேணாம் தொடர்ச்சி உங்க பொண்ணை அனுப்புங்க என்றெல்லாம் பில்டப்பா பேசுகிறது அந்த பொண்ணு அதே மாதிரி வந்தா பல சந்தர்ப்பங்கள்ல வீட்டுல உள்ள உள்ள குத்தி காட்டுறாங்களா இல்லையா மூத்தவர் இப்படி போறா இளைய மருமை இப்படி இருக்கிறா நீ மட்டும் தான் இப்படி இருக்கிற என்று சொல்லி காட்டுவாங்களா இல்லையா இது வேணாமே வேணாங்க நான் ஏதாவது கணவன் வாங்கியாவது என் மகளுக்கு தான் பண்ணிடுறேன் என்கிற நிலைகள் எல்லாம் இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் ஆக தெல்ல தெளிவாக நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எந்த சூழ்நிலையிலேயும் பெண் வீட்டாரிடமிருந்து வரதட்சணையோ அல்லது நகைகள் போன்ற இடங்கள் போன்ற பொண்ணும் மாப்பிளையும் அதாவது உறங்கி எழுப்பக்கூடிய கட்டில் வரைக்கும் இன்னைக்கு கேட்டு வாங்குவார்கள் அல்லா பாதுகாத்த மக்களை தவிர இதுவெல்லாம் இறைவனுடைய வேதனைக்கான காரியம் என்பதை விலகிக் கொள்ள வேண்டும் சாதாரணம் நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் மார்க்க பேச தடுக்கல் நினைக்கிறாங்க ஆனால் மார்க்க மல்லாவுடைய ஆயத் சொல்கிறது உங்களுடைய பெண்ணுக்கு நீங்கள் மகரை வாரி வாரி கொடுங்கள் ஏன் எங்கேயோ பிறந்த பெண்மணி தாய் தந்தை உறவுகளை விட்டு விட்டு யாரென்றே தெரியாத ஒரு ஆண் அந்த ஆணை கரம் பிடித்து அந்த ஆணுடைய துக்கத்திலையும் சுகத்திலையும் பங்கெடுத்து அந்த ஆணுக்காகவே வாழ்கிற பெண்மணி எனக்காக வாழக்கூடிய மனைவி அந்த மனைவிக்கு நான் எப்படியான உபகாரம் செய்ய வேண்டும் அந்த மனைவிய என் கண் இணைப்புல வைத்து நான் பார்க்க வேண்டாமா அதற்கு விட்டிடக்கூடிய ஒன்றுதான் நீங்க மகர கொடுத்து இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த மகர் எவ்வளவு வேணும் என்று பெண்கள் டிமாண்ட் பண்ணணும் பெண்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அந்த உரிமை மார்க்கம் தடுக்கிறது கொஞ்சம் மகர குறைச்சிக்குங்களே அதிகமா கேட்கிறீங்களே என்று உமரவதை எல்லாம் பெண்களை சொல்லும் போது பெண்கள் கோவப்பட்டாங்களா இல்லையா அல்லாவுடைய சட்டத்திலேயா உமரே நீங்கள் கை வைக்கிறீர்கள் மார்க்கம் எங்களுக்கான உரிமை தந்திருக்கிறது என்று சொன்னாங்களா இல்லையா அப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கான உரிமை அவங்க இஷ்டப்பட்ட மகரை கேட்கல ஆனா வரம் மீறியா ஆனா அதை வரக்கூடிய ஆணுக்கு முடியாத அளவுக்கு கேட்கக்கூடாது அது வேற விஷயம் இப்படி மார்க்கம் இரண்டாவது சுண்ணாவாக நீங்கள் மகர் கொடுக்கணும் அடுத்து மூணாவது சுண்ணா என்ன திருமண விருந்து திருமண விருந்தை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு மண்டபம் புக் பண்றது கல்யாணத்தை மண்டபத்தை புக் பண்ணிடுங்க சாப்பாடு நீங்க போட்டுருங்க என்று வாய்க்கிலிய சொல்ற காட்சிகளை எல்லாம் பார்க்கிறோம் எல்லா பாதுகாத்த மக்களை தவிர மாப்பிள்ளைக்கு தான் வலிமா கொடுக்கக்கூடிய முழு உரிமை இருக்கிறது மாப்பிள்ளையால முடியல மாப்பிள்ளைக்கு சக்தி இல்லையா வந்தவர்களுக்கு ஜூஸ் ஒரு பேரிச்ச மலம் அதுதான் என் வலிமா ஓகே போயிட்டு வாங்க அது கூட என்னால முடியாதுங்க சக்தி இல்ல ஏழ்மையில இருக்கிற வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் என்று ஒரு துவாவை சொல்லி அனுப்புங்கள் அல்ல எந்த குறையும் பார்க்கல ஒருத்தன் பத்தாயிரம் பேரை கூப்பிட்டு விருந்து போட்டு வலிமா போட்டா அவன் உயர்ந்தவனோ அல்லது விருந்துக்கே வழி இல்லாமல் சிரமப்படக்கூடியவன் விருந்து தரலன அவன் தாழ்ந்தவன் என்று அல்லாக பார்க்கல என் அடியான் என் அடியான் நான் சொன்னேங்கிறதுக்காக அவனுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய அருளுக்காக என்னுடைய நடைமுறையை பின்பற்றுகிறானே என் நபியினுடைய சுண்ணாவை பின்பற்றுகிறானே என்ற அந்த நிலையை மட்டுமே அல்லாஹ் அலமின் பார்க்கிறான் அப்படி வலிமா கொடுக்கப்பட்டு நம்முடைய திருமணங்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் அடுத்த இன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்ன திருமணம் என்பது மிக மிக எளிமையாக நடத்தப்பட வேண்டும் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கிற ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸா வந்திருக்கிறோம் அலமது இல்லையே மன மக்களை வாழ்த்தி துவா செய்வதற்காக வந்திருக்கிறோம் அவங்க நல்லா இருக்கணும் ஒத்துமையா இருக்கணும் பிள்ளை வாக்கியத்தோடு இருக்கணும் எல்லாரும் பார்த்து மெச்ச
நம்முடைய துவா ரெண்டாவது தான் அவங்களுக்கு என்ன தேவை இறைவனுடைய அருள் அல்லாஹுடைய பரக்கத் அல்லாஹுடைய திருப்பொருத்தம் கண்டிப்பாக தம்பதிகளுக்கு தேவை அந்த பரக்கத்தும் அந்த திருப்பொருத்தவும் எப்போது கிடைக்கும் தெரியுமா எளிமையாக திருமணம் நடத்தப்பட்டால் சமீபத்தில் ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு மார்க்கம் அவளை பேசுவாரு விஜய் டிவியினுடைய அலங்காரம் இருக்கு பாருங்க மேடைக்கு மட்டுமே பல லட்சங்கள் செலவிடப்பட்டு மேடை அலங்காரங்கள் என்ன இதுல தான் என்னுடைய கௌரவத்தையும் என்னுடைய ஸ்டேட்டஸையும் நான் காட்டப் போகிறேன் என்று மார்க்கம் பேசுற எத்தனையோ குடும்ப தலைவர்கள் தன் மகனுடைய திருமணத்திலே அல்லது மகனுடைய திருமணத்திலே ஆடம்பரத்தை காட்டுவார்கள் ஒரு தேவைக்கு மண்டபத்தை பிடிச்சி தேவையான மக்களை கூப்பிட்டு சாப்பாடு போறதெல்லாம் வரவு மீதல் கிடையாது அது மார்க்கம் தடுக்கல ஆனால் அளவுக்கு மீறி இன்னைக்கு வீண் விரையம் செய்யப்படுதா இல்லையா உணவுல வீண் விரையும் இடத்துல வீண் விரையும் கல்யாணம் சொன்னாலே எத்தனை எத்தனையான வீண் விரை நடக்குது மார்க்கம் அனுமதிக்கல எளிமையாக நடைபெறக்கூடிய திருமணத்தில் தான் அல்லாஹுடைய அருளும் மறக்கத்தும் இருக்கும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து அனாச்சாரம் இருக்கக்கூடாது என்ன நடக்குது இன்னைக்கு பொண்ணு மாப்பிள வந்திருக்கிறாங்க யார் மாப்பிள தெரியல நீங்க தானே யார் மாப்பிள நீங்க மாஷா அல்லா அல்லா அருள் செய்ய தெரியல சில கல்யாணத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மாப்பிள வரதே ஒரு பூ தேர் மாதிரி தான் வருவார் அடிஞ்சாங்களே கல்யாணத்துல அந்த மாதிரி மாலை தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வாங்க அத மாலையோட அவங்க வருவாங்க மாப்பிள்ளை பொண்ணு வரும்போது ஆரத்தி எடுக்கிற கலாச்சாரம் நடக்குது இன்றைக்கு யார் பிறம் அதை கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவார்களோ அவர்கள் அவங்களை சார்ந்த மக்கள் ஆயிடுவாங்க பொண்ணு மாப்பிள்ளையாக கணவன் மனைவியாக இணையக்கூடிய அவர்கள் மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேறப்படக்கூடிய காரியத்தை செய்தால் அவங்க வாழ்க்கையில நிம்மதி இருக்குமா சந்தோஷம் இருக்குமா அல்லாவுடைய பொருத்தம் இருக்குமா என்று யோசித்து பாருங்கள் அது மட்டும் தானா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தலைப்பாக்கட்டு பங்கு மருதாணி பங்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மறுவீடு பங்கு தொடர்ந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு விருந்தாவே இருக்கும் இதெல்லாம் வார்த்தை சொன்னா இஸ்லாமிய அனுமதிக்கிறா ஒவ்வொரு விதத்துமே வழிகேடு என்று பெறுவானா சொன்னார்கள் இதை விட பொண்ணு மாப்பிள்ள வீட்டுக்குள்ள வருவாங்க இந்த ஊர்ல இருக்காது சென்னையில ரொம்ப ரொம்ப பேமஸ் இந்த விதத்தை செய்யாம பொண்ணை வீட்டுக்குள்ள சேர்க்க மாட்டாங்க நிறநாளை அளக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா தெரியல நிறநாளை அளக்கிறதுனா என்ன வீட்டுக்குள்ள பொண்ணு மாப்பிள்ளை கல்யாணம் முடிஞ்சு வராங்க குரான விரிச்சு வச்சிருப்பாங்க கண்ணாடி ஒண்ணு இருக்கும் அப்புறம் இந்த அரிசி அலந்த அலந்த அணிக்கெல்லாம் சமைப்பாங்க அரிசி ஆளாக்கு இருக்குல்ல அதுல அரிசியை ரொப்பி வச்சுட்டு மேலைய முட்டையை வச்சிருப்பாங்க அப்பதான் மாப்பிள்ள என்ன பண்ணுவாரு தன்னுடைய முகத்தை கண்ணாடியில பாப்பா ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்குவார் பாத்துக்கிட்டு குரான ரெண்டு ரெண்டு அப்படியே ஓதுவார் அப்பதான் குரான அவர் தொட்டு பாக்குற மாதிரி தினந்து தினந்து ஓதுவார் அவர் அடுத்து என்ன செய்வாரு அந்த முட்டையை அரிசி தள்ளி விடுவார் பொண்ணு என்ன பண்ண பக்கத்துல இருக்கிற பொண்ணு குரான ஓதி கண்ணாடியை பார்த்து அந்த அரிசியை சிரிச்சுட்டே ஸ்மைல்னஸோட வாரி வைக்கும் மூணு தடவை மாப்பிள்ள தள்ளி விடுவாரு மூணு தடவை பொண்ணு அப்படியே சிரிச்சுட்டே வாருவே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் இருக்கு நான் கேட்கிறேன் எதுக்குடா இதெல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னா மாப்பிள்ள எவ்வளவுதான் டார்ச்சர் பண்ணாலும் எவ்வளவுதான் டென்ஷன் ஆக்கினாலும் பொண்ணு சகிச்சுட்டு வாழணும் அதுக்கு செய்யற சடங்கு நாங்க இது அப்படிங்கிறாங்க என்னடா இது இப்பதான் கல்யாணத்துக்குள்ளே இணைகிறாங்க சேர்த்து வைப்பீங்கன்னு பார்த்தா சண்டை போடுறதுக்கு இல்லையா செஞ்சு விடுறீங்க இதை செய்யாம முதல் இரவுக்குள் பொண்ணை மாப்பிள்ளை அனுப்ப மாட்டாங்க சென்னையில ரொம்ப பேமஸ் இது என்னுடைய குடும்பங்கள் நிறைய ஆரம்பத்தில் பார்த்துருக்கிறேன் இப்படியான ஏகப்பட்ட அனாச்சாரங்கள் பொண்ணுக்கு மடி ரொப்புறது தேங்காய் பழம் இதெல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றுவாங்க ஏன்டா அதை பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டால் சீக்கிரமே குழந்தை பிறந்து தாயுடைய மடியை சிறுநீரால் ஈரமாக்கணுமா இதுக்கு தான் நிறநாளி அளக்கணும் என்று சொல்கிற ஆனால் ஏகப்பட்ட அனாச்சாரங்கள் இது எதற்குமே மார்க் அனுமதிக்கல பொண்ணு மாப்பிள்ள சம்மதம் மாப்பிள்ள மகர வலிமா கொடுக்கிறாரா சாட்சிகள் இருந்தாங்களா திருமணத்தை முடிச்சு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் இன்னும் நான் சொல்ல வேண்டும் பள்ளிவாசல்ல திருமணம் முடிச்சால் அல்லா பாதுகாத்த மக்களை தவிர பலர்களுக்கு கௌரவ குறைச்சல் ஒருத்தர் பள்ளியில கல்யாணம் கூப்பிடுறாரு உடனே போன் பண்ணி இல்ல ஆளு சார் நாங்க மண்டபத்துக்கு மாத்திட்டோம் ஏங்க நல்ல அழகான பெரிய பள்ளி ஆச்சு ஆயிரம் பேர் வந்தாலும் பத்து மேங்க ஏன் மாத்திரீங்க இல்ல ஏ மாமனாரு அவர் கொஞ்சம் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறாரு நிறைய அரசியல்வாதிகள்லாம் வருவாங்களா பள்ளியில் வச்சு அவருக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் போல இருக்கு அதனால நான் மண்டபம் பிடிச்சிட்டேன் என்னடா இது இந்த உலகத்தில் மனிதர்களுடைய திருப்தியை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஆனால் என்ற அவனுடைய அருளும் வரக்கத்தும் நேரடியாக இறங்கக்கூடிய இடம் என்றால் அல்லாஹுடைய பள்ளிவாசல் அதில் என்னுடைய மாப்பிள்ளை நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டுக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு இறை இல்லத்தில் அல்லாஹுடைய அருளோடு உங்களுக்கு நிக்கா நடக்குது 
இந்த பாக்கியம் பலருக்கு கிடைக்காது அப்படியான திருமணங்களாக நடத்தப்பட்டால் அதில் அல்லாஹுடைய அருள் இருக்கும் வரதட்சணை ஒளிந்து பெண் மாப்பிள்ளையினுடைய அந்த ஈமானி உணர்வுக்கு அடிப்படையில நம்முடைய தேர்வுகள் அமைந்து அல்லாஹ் பாதுகாத்த எல்லா வகையான சிறப்புகளோடு நம்முடைய நிக்கா நடந்தால் இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த தம்பதிகளுக்கு அல்லாஹுடைய பறக்கத்து இருக்கும் இது எல்லாரும் விளங்கணும் இந்த நிக்காவை ஒரு திருமணத்தினுடைய முன்மாதிரியாக நீங்க எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இரண்டாவது விஷயம் திருமண தம்பதிகளாக இணையக்கூடிய பெண்ணு மாப்பிள்ளையும் அல்லது குடும்பஸ்தர்களாக வாழக்கூட நாம் எல்லாருமே புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பாடம் தான் என்ன குறிப்பாக கணவன் மனைவியாக இணைய போறவங்களும் இது ஒரு புது உறவு எத்தனை தாய் தந்தை சகோதரர்கள் நண்பர்கள் உறவெல்லாம் இருக்குது ஆனால் கணவன் மனைவி என்கிற உறவு அலமதுல்லா மிக மிக சிறந்த ஒரு உறவு ஏன்னா அல்லா குரான்ல எந்த உறவையும் பேசல மனைவியினுடைய உறவை நல்லா சொல்லும் போது உங்களிலிருந்தே உங்களிலிருந்தே உங்களுடைய மனைவியை நாம் உண்டாக்கி இருக்கிறோம் ஒரு சைன் போட்டவுடனே ஒரு நாள்ல என்னுடைய உடம்புல கலந்துடுறாங்க ஓர் உடலாக நாங்கள் மாறி விடுகிறோம் எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுனா அவங்க அழுகுறாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது நான் கவலை கொள்றேன் இந்த இணைப்பு பிணைப்பு யார் தருகிறார் அல்லாஹ் அருபுலாலுக்கு தந்த அருப்புரிகிறான் கணவன் மனைவியின் மூலமாக பாசம் பிரியம் ரஹ்மா என்று நீங்கள் ரெண்டு அர்த்தம் பாசம் பிரியம் பிரியம் இருக்கா இல்லையா கல்யாணம் ஆனால் அதை ஒரு வாலி வயசுல சேர்ந்து வாழுவோம் அதுல ஒரு பிரியம் இருக்கும் பாசம் இருக்கு பாருங்க திருமண உறவு கூட கொள்ள முடியாத தம்பதிகளா வயசாயில போயிருப்பாங்க அவர்கள் கூட அந்த கணவன் மனைவிங்கிற இணையோட வாழ்வாங்க உறவை மட்டும் வைத்து கணவன் மனைவியுடைய வாழ்க்கை அல்ல ரெண்டு பேரும் அந்த பாச பிணைப்போடு இருக்கு அதான் குரான் சொல்றான் அந்த பாசம் என்பது நீங்கள் மரணிக்கிற வரையில் நீங்கள் இருந்தால் நடுவில் தனாக்கு வருமா குழா வருமா பலவிதமான பிரிவுகளுக்கான பிரச்சனைகள் வருமா வராது இதை முதல் கட்டமாக நாங்கள் விளங்க வேண்டும் குறிப்பாக ஆணை பொறுத்த வரையில என்னுடைய மனைவி என்னுடைய சக தோழியாக நான் பார்க்க வேண்டும் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் ஈகோ ஏன் மனைவி எனக்கு கீழதான் மார்க்க அப்படி சொல்லல அண்ணலா சொன்னார்கள் சொல்லதாலு செல்ல உங்களில் சிறந்தவர்கள் யாரு தெரியுமா உங்கள் மேன்மையானவர்கள் யாரு தெரியுமா உங்களுடைய மனைவிமார்கள்ட நல்லவென்று பேர் எடுக்கணும் கல்யாணம் பல பேர் இருக்கிறோம் உங்களுடைய மனைவி எல்லாம் நல்லவன் சொல்றாங்களா அப்படி சொல்லுவாங்களா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க தெளிவா உண்மையிலே ஏன்னா என்னுடைய வண்டவாளங்கள் என்னுடைய குறைகள் என்னுடைய பல விஷயங்கள் எல்லாம் பலருக்கு தெரியாது என் மனைவிக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என் மனைவி மனதார நான் நல்லவன் சொன்னால் நான் நல்லவன் ஊர் மக்கள் சொல்றது முக்கியம் அல்ல சொன்னார்கள் பெருமானா சொல்லுதாலும் செல்ல என்னுடைய மனைவி என்ன நல்லவன் சொன்னாங்க ஒரு மனைவி இருந்தாங்க இருக்கிற எல்லா மனைவியும் அப்படி சொன்னாங்களா இல்லையா அந்த அளவுக்கு சொல்லா மனைவி மார்கிட்ட நீதமா நடந்தாங்க அன்பா நடந்தாங்க கனிவா நடந்தாங்க பணிவாக நடந்தார்கள் அந்த பணிவும் கனிவும் மனமகனுக்கு இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன பெருமானா சொல்லாரு சொல்ல சஹாபி கேட்கிறாரு என் மனைவிக்கான உரிமை என்ன ஒரு லிஸ்ட் எல்லாம் போடல என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா உங்களுடைய மனைவிக்கு நல்ல ஆடையை நல்ல உடையையும் நல்ல உணவையும் வாங்கி கொடுங்கப்பா அதுதான் பெண்கள் விரும்புவாங்க ஒலா தக்குப்பா அறுபது பாக்கு நீங்கள் பேசாதீங்க நாலு பேருக்கு நினைச்சுக்கு கண்டிச்சிடாதீங்க இதெல்லாம் மார்க்க சொல்லி கொடுக்கிறது அறப்பா உரையிலே சொன்னார்கள் தோழர்களே ஆண்களே உங்களுடைய பெண்கள் உங்களுடைய மனைவி உங்களுக்கு அமானிதம் நாளைய மறுமையிலே அல்ல அந்த அமானத்துக்கு கேள்வி கேட்பான் இதையெல்லாம் மனமகன் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அடுத்து அல்லா கூடிய ரசூல் சொல்லாலே செல்ல மகிழத்தின் அருட்படி எவ்வளவு பேசி அந்த நேரத்துல வீட்டுக்கு வந்தா மனைவியோட கொஞ்சி பேசுவாங்க ஆரவ புது தம்பதிகள் மட்டும் கிடையாது வயதான நேரத்திலையும் மனைவியோட ரசூல ஓட்டப்பந்தயம் வைத்து விளையாடி இருக்கிறார்கள் ஒரே பாத்திரத்திலே குளித்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் நம்ம கேள்வி கொடுறோம் ஏ கணவன் மனைவி என்கிற அந்த உறவு என்பது அல்லா உண்டாக்கிய அந்த ஒரு உறவு அதை நான் விலகி கொள்ள வேண்டும் ஐஷா மாட்ட கேட்கப்படுது ரசூல்லா வீட்டுல எப்படி இருப்பாங்க எனக்கு ஒத்தாசையாக இருப்பான் எத்தனை கணவன் மார்கள் இருக்கிறீங்க உங்க மனைவிக்கு ஏதாவது ஒத்தாச இருக்கீங்களா ஏதாவது விதமான ஹெல்ப் பண்ணிருக்கிறீங்களா ரசூல் அப்படி என்னங்க பண்ணுவாங்க சொன்னாங்க வீட்டினுடைய சாப்பிட்ட பாத்திரங்களை எல்லாம் ரசூலா கழுவி தருவார்கள் நம்ம சாப்பிட்ட தட்டை நம்மால எடுத்து வைக்க மாட்டார் அது எடுத்து வைக்க வீட்டுக்காரவா லேட் பண்ணிட்டா ஏய் இங்க வா எடுத்து வை நீ பல பேர் மனைவி எப்படி கூப்பிடுறது ஏய் இப்படிதான் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் ஒவ்வொரு முறையும் பொன்பொருவளோடு தன்னுடைய மனைவிகளை ஆசைக்குரிய பாசத்துக்குரிய மனைவி என்று அழைத்திருக்கிறார்கள் இப்படியான அன்பும் பண்பும் மாப்பிள்ளைக்கு இருக்க வேண்டும் கணவன் மார்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அதே போல பெண்கள் 
மனைவியாக திருமண பெண்ணு பெண்ணாக இருக்கிறவர்கள் யோசிக்க வேண்டும் என்னுடைய கணவர் மூலமாகத்தான் எனக்கு எல்லா சொத்தத்தை தரப்போறோம் ஒரு மனுஷன் மனுஷங்கால விழகக்கூடாது மாற்றம் தடுத்து சிரிக்கது அப்படி விழுவதாக இருந்தால் கணவனுடைய காலில் மனைவி நான் விட சொல்லியிருப்பேன்னு சொன்னான் ஏன் கணவனை கட்டு போறதுல அவ்வளவு சிறப்பு இருக்கிறது ஒரு பெண்கள் கேட்கிறாங்க நல்லா அப்படி தூதரே என்னுடைய வாழ்க்கையில நானும் இந்த களத்திலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கான அனுமதி தாங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க வசூலா சொன்னாங்க போங்க போங்க வீட்டுல போய் உங்க கணவனுக்கு பணிவிட செய்யுங்கள் அதிலேயே உங்களுக்கு போரிலே யுத்தத்திலே கலந்த நன்மை அல்லா உங்களுக்கு தருவான் இப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்ட மார்க்கம் அது மட்டுமா கணவனுடைய பொருத்தத்தை பெற்று நீங்கள் மரணித்தால் கணவன் நேசிக்க நிலையிலேயே ஒரு பெண் மூத்தாவுறாங்க சொர்க்கத்திலே எந்த வாசல் வழியாக வேண்டுமானாலும் அந்த பெண்மணி போகலாம் வேற எந்த அமலுக்கும் இந்த வாக்கியம் இல்லை பெண்களுக்கு மட்டுமே சொல்லப்பட்ட நற்செய்தி இது கணவனுடைய பொருத்தை வசூலா இருந்தாங்கல்ல நீங்க <laughs> ஹத்திஜா யாரு தெரியுமா மக்கள் எல்லாம் என்னை விரட்டிய நேரத்திலே துரத்திய நேரத்திலே எனக்கு பக்கபலமாக இருந்து மார்க்கத்தை ஏற்ற பெண்மணி தான் ஹத்திஜா யாருக்கு நான் விட்டுக் கொடுக்க முடியாதுன்னாங்க அதெல்லாம் கேட்க ஹத்திஜா மா உயிரோடு இருந்தாங்களா இல்ல அப்படி கணவனுடைய பொருத்தத்தை பெற்று ஒரு பெண்மணி வாழ்ந்தால் அல்லா சொர்க்கத்திலே எல்லா இடத்திலே அவர்கள் நுழைய வைக்கிறார் என்றால் அப்படியான பாக்கிய பெண்களே சகோதரிகளே அல்லா உங்களுக்கு தருகிறான் அது மட்டுமல்ல நாளைய மறுமையினுடைய நாளில் வல் மரு தன்னை மட்டுமல்ல தன் கணவருடைய குடும்பத்தை குறித்து மல்லா என்ன செய்வான் மறுமையில விசாரணை செய்வான் வரக்கூடிய மாமனார் மாமியார் தன்னுடைய தாயாக தந்தையாக அதே போல மாப்பிள்ள மனைவியினுடைய தாய் தந்தை இருக்கிறாங்க பாருங்க மாப்பிள்ளையுடைய மாமனார் மாமியார் அவர்களை மாப்பிள்ளையும் வாப்பா மாவ பார்க்கணும் மாத்த சொல்லுது மனைவியினுடைய தாய் உங்களுக்கு திருமணம் முடிக்க தடை அப்ப அவங்க தாயா மாறிடுறாங்க தாய பார்க்கணுமா இல்லையா இப்படியான உறவுகளோட பாச பிணை போட விட்டு கொடுத்து கணவன் கோபடுறாரா மனைவி பொறுமையா போகணும் மனைவி கோபடுறாங்களா கேட்கலாம் மனைவி கோபடுறாங்களா அதெல்லாம் கிடையாது அவங்களும் மனுஷங்க தானே அவங்க இரும்பா ரத்த சதை ஓடலையா அவங்களும் கோபடும் போது ஆண்கள் பொறுமையா போகணும் இதுதான் திருமணத்திற்கான செழிப்பான வாழ்க்கையினுடைய அடையாளம் சகோதரர்களே அல்லா சொல்லுவார் நீங்கள் அவர்களுக்கு ஆடை அவர்கள் உங்களுக்கு ஆடை இந்த உபதேசத்தை குறிப்பாக புதிய தம்பதிகள் விளங்கி அவருடைய திருமணத்தின் ஒப்பந்தத்துக்குள் வர வேண்டும் மூன்றாவது இறுதியான விஷயம் நம்முடைய பெண்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் நிறைய நாம் என்ன செய்வோம்னா மண்டபங்களுக்கு நிக்கா கூப்பிடுவாங்க போறது கிடையாது ஒரு ஏன்னா லாஸ்ட் நம்ம என்ன செஞ்சோம்னா ஒரு திருமணத்துக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா கீழே மண்டபம் உள்ள கீழே ஆண்கள் மேல் ஃப்ளோர்ல பெண்கள் இருக்கிறாங்க கீழே இருந்து மேல் ஃப்ளோர பார்க்கலாம் அப்படி மண்டபம் அது எல்லா பெண்களுடைய தலையிலையும் பூ யாருடைய தலையிலையுமே துணி இல்லை சொல்றோம் உங்களுடைய தரையை மறைங்க வெளியே பூ வைத்து கொண்டு வந்தால் அது மிகப்பெரிய தவறு ஒருத்தர் அவங்களுடைய பூ எடுத்து வீசணுமே சொல்றோம் யார் வாசனை திரவியங்களை பூசிக்கொண்டு வெளியே வருவார்களோ அவர்கள் பகைய சானியா அண்ணலார் எச்சரித்தார்கள் அவள் ஒரு விபச்சாரி என்பதாக இந்த ஹதீதை நாம் சொல்றோம் ஒருத்தராவது பூவை எடுத்து போட்டு தலையை முழுசா மூடுவாங்க இல்ல ஆண்களே இல்ல வெறும் பெண்கள் தான் இருக்கிறோம் என்றால் அது வேற ஆண்கள் பார்க்கிறார்கள் ஆண்களுடைய களப்பாக இருக்கிறது என்றால் பெண்மணி எப்படி இருக்க வேண்டும் இன்றைய பெண்கள் குறிப்பாக இன்னைக்கு வழி தவறக்கூடிய எத்தனையோ காட்சிகளை பார்க்கிறோம் ஏன் ஆடை கலாச்சாரம் பிஜாவை பேணாத ஒரே ஒரு நிலைதானே பெண்களுக்கு இஸ்லாம் ட்ரெஸ் கோட கொடுக்குது எந்த வகையிலையும் நீங்கள் வெளியே வரும்போது உங்களுடைய அலங்காரத்தை வெளியே காட்டக்கூடாது நீங்க குர்காங்கிறப்ப எதங்க போடுறாங்க இறுக்கமான ஆடைகளாக வாங்குற குர்கால ஏதாவது டிசைன் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கப்பட்ட காலம் ஒண்ணு இன்னைக்கு டிசைன் தான் குர்காவா இருக்குது கண்ணாடி தொங்குது இருக்கமான ரப்பர் துணி போன்ற பனியில் காத்துல குர்கா இன்னைக்கு அதுவும் கல்யாணத்துக்கு வந்துட்டான் நம்ம கவுதி பேசுற குடும்பங்கள்ல கூட பையனுக்கு மத்த மத்த நிகழ்வுகளா வந்தா பிளைன் குர்கா கல்யாணத்துக்கெல்லாம் வந்துட்டாங்க அப்படியான ஒரு குர்காவா அதுக்கு தனியா வாங்கி வச்சிருப்பாங்க இது மார்க்கமா எப்படி அல்லாஹ் ரபுலாலமி சொல்லுகிறான் இதுவெல்லாம் உங்களை அழிவிலே தள்ளும் என்று அல்லாஹ் ரபுலாலமி சொல்லிக்கிறான் வெளியே வரும்போது முடி தெரியாமல் நம்முடைய ஸ்கார் தலையினுடைய ஆடை இருக்க வேண்டும் 
அதே போல குர்கா என்பது உள்ள என்னவன ஆடம்பரமா டிரஸ் போடுங்க வெளியே இருக்கம் இல்லாத ஒரே நிறம் கொண்ட ஆடையாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கிறதா ஆண்கள் பார்க்கிற வகையிலே தன்னுடைய அலங்காரத்தை காட்டுற வகையிலே தன்னுடைய ஆடை இருந்தால் அது நரக பாதை என்று அண்ணலார் எச்சரித்தார்களா இல்லையா இது நம்முடைய வீட்டு ஆண்கள் கூட தையூஸ் யாரு தெரியுமா அந்த தையூஸ் சொர்க்கமே போக மாட்டான் அல்லாவுடைய அருள் கிடையாது அல்லாவை பார்க்கவே முடியாது தையூர் யார் அவன் வீட்டு பெண்களுடைய விஷயத்திலே ரோஷம் கொள்ளாதவன் வீட்டுக்கு <laughs> 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 வீட்டுல இருக்கிற நம்முடைய பெண்கள் யாராவது அந்நி ஆண்டு ரொம்ப கேஷுவலா பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய உறவுக்காரம் பேசுறாங்க போல இருக்குன்னு பார்த்து பார்க்க போயிடுறாரே அவன் தான் தையூஸ் என்னுடைய வீட்டு பெண்கள் அந்நி ஆண்களிடத்தில் சகஜமாக பேசுகிறார்களே கொலைந்து பேசுகிறார்களே சிரிக்கிறார்களே அல்ல என்னை சபிக்கிறாரே உடனே தனியாக கூப்பிட்டு பண்பாக அரவணைப்பா இப்படி செய்யக்கூடாதம்மா என்று என்னைக்காவது ஆண்கள் சொல்லி இருப்போமா வெளியும் தலை ஒளிந்து அலங்காரம் செய்து இந்த டிரஸ் போட்டா நல்லா இருக்குமா இந்த நகை எடுப்பாக இருக்குமா இந்த கம்மல் பார்வையாக இருக்குமா இப்படி ஒரு பெண்மணி பார்க்கிறாள் என்று சொன்னால் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் முழுமையாக <laughs> மறைத்து <laughs> முழுமையாக தங்களுடைய உள்ளே போட்டிருக்கிற அலங்காரத்தை மறைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய வெளி பகுதிக்கு வரணும் இரண்டாவது விஷயம் வெளிக்கு வந்தாச்சா குழந்தை பேசுறது ஆண்கள் கலக்கிற இடத்துல பெண்கள் நிற்க கூடாது இது போன்ற சில ஒழுங்குமுறைகளும் இருக்கிறது ஏன்னா கல்யாணம் வந்துட்டா இது எதையுமே கண்டுக்கிறது இல்ல யாரும் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க எல்லாத்தையும் சகஜமா பேசக்கூடிய நிலையா மாறிடும் இதெல்லாம் அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் தோழர்களே இப்படியான ஆடை ஒழுக்கத்தை நம்முடைய சமுதாயம் பேணி வளர்ந்து வரக்கூடிய இளம் பெண்களுக்கு ஆடையுடைய ஒழுக்கத்தை சொல்லி ஏன்னா இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் எங்க பார்த்தாலும் கள்ளக்காதல் ஓடி போறது ஒன்பதாவது பத்தாவது படிக்கிற பெண்கள் அந்நியானோடு காதலித்து ஓடுற கலாச்சாரம் நீ குருவாய் நம்முடைய பெண்களுக்கு ஆடை கலாச்சாரத்தை சொல்லி தரவில்லை குடும்பத்தினுடைய நாகரீகத்தை மார்க்கத்தினுடைய நல்லொழுக்கத்தை போதிக்கவில்லை அதனால் ஏற்பட்ட சீரழிவுதான் இது ஆக ஆண்களோ பெண்களோ குடும்பத்தினுடைய அந்த பாரம்பரியம் குடும்பத்தினுடைய அந்த ஒற்றுமை சீர்குலையாமல் இருப்பதற்கு ஒரு காரணம் நம்முடைய வீட்டு பெண்களுக்கு மார்க்க ஒழுக்கங்களை பேண வேண்டும் மார்க்க சொல்லுது பல ஆண்கள் நோயோடைய இருப்பான் பல ஆண்கள் உள்ள கசடு இருக்கும் எந்த பொண்ணு எப்ப சரி செய்யலாம் இந்த பொண்ணு நம்ம அடைய வாய்ப்பு இருக்கா அப்படியான யார வருவாங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற பெண்கள் நீங்க திரை மறைவுக்கு பின்னால் இருந்து பேசுங்க குழஞ்சு பேசாதீங்க கடினமான வார்த்தையை சொல்லு அதாவது சாதாரணமா பேசி அவங்களை அனுப்பிடுங்க பல ஆண்கள் உள்ள நோயிற்கு வேண்டும் மார்க்கம் வசனம் சொல்லுது இதையெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுத்தால் அந்த குடும்பத்தினுடைய சிறப்பு எப்படியாக இருக்கும் நண்பர்களே ஆக வந்திருக்கிற தாய்மார்கள் அமுதலில்லா பள்ளிய பாசல் சிறப்பா பிஜாபுரத்தா வந்திருப்பீங்க பொதுவாக நாம் இதை பதிவு செய்கிறோம் கல்யாணம் வந்துட்டாலே பெண்களுடைய ஆடை கலாச்சாரம் மிக மோசமானதாக இருக்கும் அதை நாம் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் வெளியே வரும்போது என்னுடைய முழுமையான அலங்காரத்தை மறைத்து மறைத்தால் மட்டும் போதாது அந்நிய இடத்தில் எப்படி நடக்கணும் என்பதை புரிந்து வாழ்ந்தால் அந்த குடும்பம் சிறந்த குடும்பமாக இருக்கும் ஆக அலமதுல்லா நாம் எல்லாம் துவா செய்ய வேண்டும் சிறந்த 
ஒரு முன்மாதிரியான திருமணமாக இது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது வரதட்சணை இல்லாத எளிமையான கணவன் மனைவியினுடைய அந்த ஒழுங்குகளை எல்லாம் பேடி மார்க்கத்தினுடைய சட்டங்களை உள்வாங்கி வாழ்ந்து தன்னுடைய எல்லா காரியத்தையும் வந்தால் லேசாக்க வேண்டும் என்று நான் நீங்கள் துவா செய்து கொள்வோம் மணமக்கள் அந்தரில்லா குரான் சுண்ணாவின் அடிப்படையில் திருமணம் நடத்துவதற்கு முயன் முயன்று அந்த திருமணம் நடந்துட்டு இருக்குது அவருடைய எண்ணம் போல அல்லாவுடைய அருள் இன்ஷால்லா இதோ இங்கே இறங்கி கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா எளிமையாக சுண்ணாவில் நடக்கிற திருமணத்தில் அல்லாவுடைய பறவது கொட்டு அப்படியான திருமணம் இந்த தம்பதிகளுக்கு அல்லா நல்ல ஒற்றுமையும் நல்ல புரிதலையும் தந்து நீண்ட ஆயுளோடு வாழ்ந்து குழந்தை பாக்கியத்தை அல்லாக தந்து பிறர்கள் பார்த்து மெச்சுகிற அளவிற்கு முன்மாதிரி தம்பதிகளாக இவர்கள் வாழ வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து நம் அனைவருக்கும் அல்லா சிறந்த குடும்பத்தை முன்மாதிரியான வாழக்கூடிய குடும்பத்தை அல்லா தருவானா என்று பிரார்த்தனை செய்து என்னுடைய இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் அலமதுல்லாஹி ரபிலாலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்